Vamos lá, pessoal. Eu estou aqui para compartilhar uma decisão recente do STJ, que foi noticiado no informativo de número 541, publicado aí no dia 16 de junho último, agora do ano de 2014. Uma decisão bastante interessante, versando sobre o direito real de habitação assegurado ao cônjuge sobrevivente. Nós sabemos que, ainda que o cônjuge não participe da sucessão do outro, concorrendo com descendentes, ou ainda que ele seja admitido a herdar, concorrendo com descendentes, ou concorrendo com ascendentes, ele tem assegurado por lei o direito real de habitação, que é o direito que lhe assegura permanecer morando gratuitamente naquele imóvel que era destinado à residência da entidade familiar, ainda ou desde que aquele imóvel fosse o único da natureza inventariar. Então, a lei confere ao cônjuge sobrevivente o direito de permanecer morando naquele imóvel que ele já morava antes, porque aquele imóvel já era destinado à residência da entidade familiar, desde que ele fosse o único da natureza a inventariar. Então, se o falecido deixa um imóvel para os seus herdeiros, se o viúvo já morava naquele imóvel, ele tem assegurado por lei o direito de permanecer morando ali. Só que o STJ decidiu que esse direito real de habitação só vai estar assegurado ao cônjuge sobrevivente, ao viúvo, se o imóvel for todo do falecido e transmitido aos herdeiros dele. Ou seja, o gravame só vai existir para favorecer o viúvo se o imóvel fosse do falecido. Porque quem é obrigado a suportar o ônus vai ser aquele que suceder o falecido e não os condôminos dele. Então, se o imóvel que o cônjuge sobrevivente residia, mantinha a sua moradia, era do falecido em condômino com outras pessoas, vejam, esse direito real de habitação não lhe estará assegurado. Se o imóvel que o cônjuge mantinha a sua moradia era do falecido, mas em condomínio, vamos colocar aqui, com outros comproprietários, porque o com falecido só tinha um terço, porque ele tinha outros condôminos, ainda que o cônjuge mantivesse a sua moradia, ele não tem o direito de permanecer morando aqui, porque esses condôminos que não sejam herdeiros do falecido, não são obrigados a suportá-lo. Vejam, só os herdeiros do falecido é que teriam o ônus de suportar o cônjuge sobrevivente mantendo a sua moradia naquele imóvel que era destinado à residência da entidade familiar. Se este imóvel fosse todo do falecido e fosse transmitido aos herdeiros, o cônjuge teria assegurado o direito de permanecer morando aqui, desde que ele fosse o único da natureza a inventariar. Mas como o falecido só tinha uma cota parte dele, porque ele era condômino com outros coproprietários, Vejam, não haverá assegurado para o cônjuge sobrevivente esse direito real de habitação. Inoponibilidade do direito real de habitação no caso de copropriedade anterior à abertura da sucessão. Os herdeiros do falecido são obrigados a suportar o ônus real em favor do cônjuge sobrevivente, que tem assegurado por lei o direito de permanecer morando naquele imóvel que era destinado à residência da entidade familiar. Mas os condôminos do falecido, que não sejam seus herdeiros, não são obrigados a suportar o mesmo ônus. Inoponibilidade deste direito em favor do cônjuge sobrevivente, no caso de condomínio, 
no caso de copropriedade anterior à abertura da sucessão. Uma decisão muito interessante que vale a pena uma atenção. No informativo de número 501, datado de 11 de junho de 2014. É a decisão que eu gostaria de compartilhar aqui para maior informação. Um forte abraço e até nossas próximas dicas, se Deus quiser.